वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सो अंडर दिस चैप्टर हम ये पढ़ने वाले हैं कि 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो ओपन हो गई और जो उसकी कंडीशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई सो दिस इज वॉट वे गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर जिसके अंडर सबसे मेन चीज़ें जो हम करने वाले हैं दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सो so नाओ अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करना हो या कॉल करना हो सो so उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके पास स्मार्टफोन है आपके पास सेल फोन है आप जब चाहे उसे कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो राइट right? उसी तरह से जब भी आपका मन करता है पिज्जा खाने का आप कभी भी उसे ऑर्डर कर सकते हो बट अगर हम बात करें 1990 की तो उस ईयर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी अब क्यों क्योंकि फर्स्टली आपके फेवरेट फास्ट फूड चेन्स जैसे कि पिज्जा हट डोमिनोज ये अभी इंडिया में एंटर हुए ही नहीं थे एंड सेकेंडली किसी को कॉल करने के लिए आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता था बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो so, ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद दैट इज़ इन द ईयर 1991 जो हमारी इंडियन इकोनमी है एकदम से ओपन हो गई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे फूड चेंज थी वो इंडिया में आने लगी सो so, ऐसा क्या हुआ सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है हमारी जो इकोनमी थी वो क्राइसिस में थी इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर डॉक्टर नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया और इन्हें ही कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इन्हें स्टार्ट या इनिशिएट क्यों किया था इन्हें स्टार्ट इसीलिए किया था ताकि जिस क्राइसिस में हम 1990s में थे हम उस क्राइसिस से फ्री हो पाते और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्री मेन एलिमेंट्स हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सो so, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की या फिर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी लेट्स हैव अ लुक सो नीड ऑफ या नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर फर्स्ट पॉइंट है हाई फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट्स बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इन वन ईयर यानी कि जब गवर्नमेंट एक्सेस एक्सपेंडिचर कर देती है राइट राधर देन हैविंग एक्सेस रेवेन्यू इन वन ईयर उसे कहते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट अब ये क्यों बुरा होता है बिकॉज अगर गवर्नमेंट बहुत ही सारा एक्सपेंडिचर कर रही है रेवेन्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब है वो सारा मनी गवर्नमेंट कहाँ लगा रही है एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है इन द मेंटेनेंस राइट हमने ये पहले भी देखा है कि अगर गवर्नमेंट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में वो एक्सपेंडिचर नहीं लगा रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं सो इट इज बैड फॉर द कंट्री अब इसकी वजह से और क्या होता है हाई फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये तो होता ही है कि पुअर इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ कंट्री है राइट सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है इससे जो प्राइसेस हैं इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स के या गुड्स एंड सर्विसेज के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड थर्डली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक उनका जो फेथ है इंडिया के गवर्नमेंट में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड यही कंडीशन थी 1990 में विच इज वाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हाई फिजिकल डेफिशिट सो नेक्स्ट पॉइंट है बीओपी क्राइसिस दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको हम रिलेट कर रहे हैं बी डेफिसिट से जिसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड द टोटल पेमेंट्स मेड बाय द कंट्री या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो इन दोनों का डिफरेंस तो जाहिर सी बात है जब हमने फिजिकल डेफिसिट देखा कि जो हमारी बोरोइंग्स थी गवर्नमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा थी एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट आल्सो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था या सी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था इट वॉज माउंटिंग अप सो क्योंकि इंडिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी इसीलिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आए जो इंडिया को इस स्टेट ऑफ क्राइसिस से बाहर निकाल पाए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट 
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इन फॉरेक्स रिजर्व या फिर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सो हम ये देख रहे थे इन द लास्ट चैप्टर कि किस तरह से जब हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे परस्यू कर रहे थे तो उस टाइम पे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे लेकिन अब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि हम 10 डेज का इम्पोर्ट बिल भी नहीं पे कर पा रहे थे बिकॉज हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी एक्सट्रीमली लो हो चुकी थी तभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन वॉज अ बेटर आइडिया अर्निंग जिससे ज़्यादा हो राइट right? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी इतना क्राइसिस था फॉरेक्स रिजर्व इतनी ज्यादा लो थी दैट गवर्नमेंट को अपनी कंट्री की गोल्ड रिजर्व को मॉटगेज रखना पड़ा किसके पास वर्ल्ड बैंक के पास सो यू कैन इमेजिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब अपनी कंट्री की गोल्ड रिजर्व को बेसिकली मॉटगेज करना पड़ा इसका मतलब यह है कि हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी वी वर इन डीप क्राइसिस सो दिस इज फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व अब नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशनरी स्पायरल अब इन्फ्लेशनरी स्पायरल का मतलब क्या है जब प्राइसेस काफी ज्यादा परसिस्टेंटली हाई हो चुके थे ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट अब जब प्राइसेस हाई होंगे तो डेफिनेटली सी बात है सारे लोग तो सब चीजें नहीं खरीद सकते राइट right? एंड हमें ये भी पता है कि हमारी मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी एंड ये इन्फ्लेशनरी स्पायरल क्यों था ये इन्फ्लेशनरी स्पायरल था बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ रैपिड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनमी ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग्स क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो ये जो सप्लाई ऑफ मनी था बिकॉज ऑफ दैट जो इन्फ्लेशनरी स्पायरल था दैट केम इन इंडिया सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही थी बोरो कर रही थी अपना जो फिजिकल डेफिशिट है उसको बेसिकली ज्यादा से ज्यादा उससे कोप अप करने के लिए सो so, इस तरह से एक डेप ट्रैप में वो फंस गई थी एक से फॉर इंस्टेंस एक चीज का लोन उतारने के लिए दूसरी चीज से लोन लेना या दूसरी जगह से लोन लेना सो so, इस तरह से गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बोरोइंग कर चुकी थी कि वो एक डेप ट्रैप में फंस चुकी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वॉज एन इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री सो फॉर इन फॉर एक्स रिजर्व एंड इन्फ्लेशनरी स्पायरल अब देख लेते हैं इसके अंडर लास्ट पॉइंट सो द लास्ट पॉइंट अंडर नीड इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पी एस यूज अब हमें अच्छे से पता है थ्रू द लास्ट चैप्टर की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी या इंटरप्राइसिस थे वो गवर्नमेंट ने किसी लिए इंश्योर किए थे ताकि ग्रोथ हो सके डेवलपमेंट हो सके बट हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट दे वर बेसिकली बिकमिंग अ सेंटर ऑफ करप्शन एंड जितनी भी ग्रोथ हो रही थी दैट वॉज ऑल्सो हिंडर्ड बाई पी एस यूज बिकॉज दे वर वॉट वो स्वेलो कर रहे थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट इंटरप्राइसिस की अपॉर्चुनिटीज को भी प्लस ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी ये लॉसेज में रन कर रही थी विच इज वाई ये इतनी एफिशेंट नहीं थी एंड बिकॉज ये इतनी इन एफिशेंट हो चुकी थी तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को वो लेकर आए जो इंडिया को इस क्राइसिस से बाहर निकाल पाए so this was the need for new economic policy ab hum elements of new economic policies padhenge jisme sabse pehle hum cover karne wale hain liberalization so first element hai liberalization ab liberal ka matlab kya hota hai liberal ka matlab hota hai free to usi tarah se liberalization of economy ka matlab kya hua liberalization of economy ka matlab hua freedom of producing units फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद जो हमारी इकोनॉमी थी वो ओपन हो गई बिकॉज वो फ्री हो गई यानी कि लिबरलाइजेशन हुई जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके पास फ्रीडम था एंड डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल गवर्नमेंट का उन पर नहीं था एंड ये जो कंट्रोल्स थे ये क्या थे लाइसेंस था राइट right? हमें दे, हमने देखा था कि किस तरह से लाइसेंसिंग थी प्राइस कंट्रोल थी ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट की वजह से इन सारे कंट्रोल्स को गवर्नमेंट ने समझा कि इनकी वजह से करप्शन हुई है इनकी वजह से जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाई है इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पर बैन कर दिया या इन सब चीज़ों को अबॉलिश कर दिया अब यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट या आप कह सकते हैं फिजिकल कंट्रोल नहीं था ऑन द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी कि प्रोड्यूसर को जो कुछ भी प्रोड्यूस करना है जिस चीज में भी उसको फायदा होता है जैसे भी प्रोड्यूस करना है लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव वो उसको प्रोड्यूस किसी भी चीज को 
कर सकता है सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन लिबरल यहाँ पे मतलब क्या हुआ फ्रीडम तो आपको यही याद रखना है फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अब इसके वजह से क्या होगा जीडीपी ग्रोथ होगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी जीडीपी ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली सी बात है इनकम बढ़ेगी लोगों की एंड इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है एक क्राइसिस से बाहर आ जाएगी सो दिस वॉज लिबरलाइजेशन सो पहले देख लेते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे सो so, सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग अब आप जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो इन द लास्ट चैप्टर आपने सिर्फ उन सारे पॉइंट्स को अब यहाँ पे ऑपोजिट करना है अब कैसे हमने देखा था लाइसेंसिंग थी राइट इसके लिए गवर्नमेंट ने क्यों किया था ताकि रीजनल इक्वालिटी हो है ना या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वल हो इक्विटी हो इन सब चीज़ों के लिए किया था लेकिन अब लाइसेंसिंग कोई भी प्राइवेट जो कंपनी थी या इंडस्ट्री थी वो इस्टेब्लिश कर सकती थी अपने आप को विदाउट टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग बट अभी भी फाइव एरियाज ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए जिनसे लाइसेंस लेना फर्स्ट इज लिकर देन इज सिगरेट डिफेंस इक्विपमेंट्स केमिकल एक्सप्लोसिव या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स सो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी है क्यों बिकॉज ये नेशन की इंटेग्रिटी के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं इसीलिए इनके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अदर देन दीज फाइव कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी जा सकती है बिना लाइसेंस लिए गवर्नमेंट के सो अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर कितना ज़्यादा बढ़ गया था हर चीज़ को हर अपॉर्चुनिटी को पब्लिक सेक्टर ही स्वालो कर रहा था लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था यानी कि छोटा कर दिया था पहले उसमें 17 थी इंडस्ट्रीज अंडर दैट अब 8 कर दी गई एंड उसके बाद भी सिर्फ दो ही रह गई हम एक एटॉमिक एनर्जी एंड देन इज रेलवेज सो अब सिर्फ ये दो ही गवर्नमेंट के अंडर हैं दैट इज द पब्लिक सेक्टर सो ये था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अब नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज अब ये हमने देखा था गवर्नमेंट ने क्यों किया था ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जो लेटेंट रिसोर्स हैं कंट्री की जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैम्बू का सो so, उन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं उन पोटेंशियल चीज़ों को एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ सकती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सो so, गवर्नमेंट का मोटिव वो था बट देन गवर्नमेंट रियलाइज कि इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही बेनिफिशल नहीं है इसीलिए इट डी रिजर्व दैम सो अब एनी बडी कैन बेसिकली प्रोड्यूस एनी थिंग या एनी इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस एनी थिंग नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी अब हमें यह भी पता है कि लाइसेंसिंग तो लेनी पड़ती ही थी जब इस्टेब्लिश कर रहे थे लेकिन एक्सपैंड करने के लिए भी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था लेकिन नाउ दिस वॉज अगेन अबॉलिश बाय द गवर्नमेंट कि नहीं अब आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेसिकली एक्सपैंड करने के लिए